আসসালামু আলাইকুম সমুদ্র বিভিন্ন লুকিয়ে থাকে এক অদৃশ্য শক্তি যারা রাডারের চোখে ধরা দেয় না কিন্তু মুহূর্তে শত্রুকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে আজ আমরা উন্মোচন করব বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দশটি যুদ্ধজাহাজের রহস্য এরা শুধু ইস্পাতের দানব নয় এরা আধুনিক যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র স্টিল টেকনোলজি হাইপারসনিক মিসাইল নিউক্লিয়ার শক্তি প্রতিটি জাহাজ যেন সায়েন্স ফিকশনের বাস্তব রূপ কোন জাহাজের মিসাইল ছুটতে পারে মহাকাশের কক্ষপথে আর কোনটি বা লুকিয়ে থাকতে পারে আপনার চোখের সামনে চলুন গভীর সমুদ্রের এই টাইটানদের মুখোমুখি হওয়া যাক প্রথমে রয়েছে জুমওয়াল্ড ক্লাস ডেস্ট্রয়ার মার্কিন নৌবাহিনীর অত্যাধুনিক স্টিলথ ডেস্ট্রয়ার দু সালে একে কমিশন করা হয় এর নখ সাইমনভাবে করা হয়েছে যাতে রাডার সিগনেচার অনেকটাই কমে যায় ফলে শত্রুর নজরে পড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে এর ওজন প্রায় পনেরো হাজার টন দৈর্ঘ্য একশো তিরাশি মিটার এবং গতি ত্রিশ নট বা প্রায় ছাপান্ন কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় এটি আশিটি বিএলএস এজিএস এবং ইএসএসএম সহ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সেন্সর ও কমিউনিকেশন সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত এই জাহাজে স্টিলথ ডিজাইন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেলগান এবং লেজার ডিফেন্স সিস্টেমের মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে জুমালকে গভীর সমুদ্রে লুকিয়ে থাকা এবং শত্রু বাহিনীর উপর আকস্মিক আক্রমণ চালানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে সামরিক বিশ্লেষক জনাথন উইলসনের মতে জুমালটে আধুনিক প্রযুক্তির মিলনে সামরিক রণনীতিতে এক নতুন অধ্যায় সূচনা হয়েছে অন্যান্য ডেস্টগুলোর তুলনায় জুমাল্ট অনেক বেশি স্টিলথি তবে এর নির্মাণ খরচ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় সীমিত সংখ্যায় তৈরি করা হয়েছে চীনের টাইপ জিরো ফাইভ ফাইভ ডেস্টয়ার দুই হাজার সতেরো সালে নৌবাহিনীতে যোগ দেয় এটি ব্যাপক অস্ত্র শস্ত্র এবং উন্নত সেন্সর সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত যা তাকে সমুদ্রের শীর্ষ ডেস্টয়ারদের মধ্যে স্থান করে দেয় এর ওজন প্রায় তেরো হাজার টন দৈর্ঘ্য একশো আশি মিটার এবং গতি ত্রিশ নট জাহাজটি একশো বারো টিবিএলএস এইচকিউ নাইন বি মিসাইল এসপি জে থ্রি এইট একশো ত্রিশ মিলিমিটার কামান সহ উন্নত রাডার এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত এতে অ্যাডভান্স রাডার সিস্টেম হাইপারসনিক মিসাইল প্রতিরোধক এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে টাইপ জিরো ফাইভ ফাইভ সমুদ্রের বৃহত্তম যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নৌবাহিনীকে থামানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে টাইপ জিরো ফাইভ ফাইভ সমগ্র চীনা নৌবাহিনীর শক্তির কেন্দ্রবিন্দু জুমাল্টের মতো স্টিলথ প্রযুক্তি না থাকলেও টাইপ জিরো ফাইভ ফাইভ ব্যাপক অস্ত্র শক্তি এবং উৎপাদন সহজতার কারণে সংখ্যায় বেশি তৈরি হচ্ছে যুক্তরাজ্যের রানী এলিজাবেথ শ্রেণীর এই বিমানবাহী রণতরী দুই হাজার সতেরো সালে চালু হয় এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরী এবং বহুমুখী সামরিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয় এর ওজন প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার টন দৈর্ঘ্য দুশো চুরাশি মিটার এবং এর গতি পঁচিশ নট এটি এফ থ্রি ফাইভ বি স্টিলথ ফাইটার ব্যাটারি মিসাইল সিস্টেম এবং র্যাডার সিস্টেম সহ অ্যাডভান্স ক্যাটাপল্ট ও রোল অন রোল অফ প্ল্যাটফর্ম দ্বারা সজ্জিত এতে স্টিলথ ক্যাপাবিলিটি উন্নত ক্যাটাপল্ট সিস্টেম এবং ডিজিটাল ফ্লাইট কন্ট্রোল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে বিমানবাহী রণতরী হিসেবে এটি হাওয়াই সমুদ্র এবং স্থলে শক্তি প্রক্ষেপণের মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে সামরিক বিশ্লেষকদের মতে কুইন এলিজাবেথ ক্লাস ক্যারিয়ার সামরিক অপারেশনে বহুমাত্রিক ক্ষমতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়বহুল হলেও এটির বহুমুখিতা অন্যান্য বিমানবাহী রণতরীর তুলনায় একে বিশ্বাস করে তোলে কিরক ক্লাস ব্যাটেল ক্রুজার রাশিয়ার পরমাণু চালিত সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী ব্যাটেল ক্রুজার এটি দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ার সামরিক শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত এর ওজন প্রায় পঁচিশ হাজার টন দৈর্ঘ্য দুশো বান্ন মিটার এবং গতি বত্রিশ নট এটি পি সেভেন হান্ড্রেড গ্রেনাইট এন্টিশিপ মিসাইল বিভিন্ন রকেট সিস্টেম ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রযুক্তি সহ পরমাণু রিয়েক্টর এবং লং রেঞ্জ অস্ত্র সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত এটি নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর দ্বারা চালিত যা অসীম কর্মক্ষমতা প্রদান করে সাথে লেজার ও হাইপারসনিক মিসাইল সিস্টেমের সংমিশ্রণ রয়েছে ব্যাটেল ক্রুজার হিসেবে এটি দূরবর্তী শত্রু নৌবাহিনী ও স্থল লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ চালাতে সক্ষম রাশিয়ান সামরিক বিশ্লেষকদের মতে কিরোপ শ্রেণীর জাহাজ সমুদ্রের ভয়াবহ শক্তি যা যে কোনো আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে অন্যান্য জাহাজের তুলনায় কিরোপ শ্রেণী বিশাল ও পরমাণু চালিত যা একে অসীম স্থায়িত্ব ও আক্রমণ ক্ষমতা প্রদান করে মার্কিন নৌবাহিনীর জেরাল্ড আর ফোর্ড ক্লাস ক্যারিয়ার দুই হাজার বাইশ সালে চালু হওয়ার পর থেকে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক দক্ষ ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিমানবাহী রণতরী হিসেবে পরিচিত এর ওজন প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার টন দৈর্ঘ্য তিনশো সাঁত্রিশ মিটার এবং গতি ত্রিশ প্লাস নট এটি এফ থ্রি ফাইভ সি এফ এ ওয়ান এইট 
ইয়ে জি গ্লোয়ার ভার্টিক্যাল লঞ্চ সিস্টেম সহ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপল্ট সিস্টেম লেজার ডিফেন্স এবং ডিজিটাল ফ্লাইট কন্ট্রোল দ্বারা সজ্জিত এখানে উন্নত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপল্ট লেজার ডিফেন্স সিস্টেম ইন্টিগ্রেট নেটওয়ার্ক কমান্ড ও কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে বিমানবাহী রণতরী হিসেবে এটি বাতাস থেকে শক্তি প্রক্ষেপণ ও স্থল লক্ষ্যবস্তুতে হামলার জন্য কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে সামরিক প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে এই ক্যারিয়ার আধুনিক নৌ যুদ্ধের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছে ফোর্ট ক্লাস ক্যারিয়ারে উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষতা থাকলেও এর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপক ব্যয়বহুল অ্যাডমিরাল কুজনিয়াটব হল রাশিয়ার একমাত্র সক্রিয় বিমানবাহী রণতরী যা বহু দশক ধরে রাশিয়ার নৌবাহিনীর মুখ্য আক্রমণ শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে এর ওজন সাতান্ন হাজার টন দৈর্ঘ্য দুশো আটান্ন মিটার এবং গতি সাতাশ নট এটি বারোটি বিএলএস রকেট লঞ্চার বিমান ক্যাটাপল সহ স্ট্যান্ডার্ড বিমান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত পুরাতন হলেও আধুনিক রকেট ও ইলেকট্রনিক সিস্টেম দ্বারা আপগ্রেড করা হয়েছে কিছু স্টিল তোপাদানও যুক্ত হয়েছে রাশিয়ান সামরিক বিশ্লেষকের মতে অ্যাডমিরাল কুজনিয়াটব যদিও পুরনো তবু এর রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেড কার্যক্রম এটিকে জীবন্ত করে রেখেছে ফটলাসের মতো নতুন প্রযুক্তির অভাবে অ্যাডমিরাল কুজনিয়াটব তুলনায় কিছুটা দৃঢ় হলেও এর ইতিহাস ও আক্রমণ ক্ষমতা এটি বিশেষ করে তোলে চীনের স্যান্ডং ক্যারিয়ার দুই সালে প্রথমবারের মতো চালু হয় এটি চীনের প্রথম স্বদেশি নির্মিত বিমানবাহী রণতরী এবং দেশের সামরিক উন্নয়নের মাইলফলক এর ওজন প্রায় ষাট হাজার টন দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার এবং গতি আটাইশ নট এটি এফ থ্রি ফাইভের সমতুল্য স্যাটেলাইট সহ বিভিন্ন যুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য বিমান বিএলএস সিস্টেম সহ উন্নত ক্যাটাপল্ট ও রোল অন রোল অফ প্ল্যাটফর্ম দ্বারা সজ্জিত এখানে উন্নত নেটওয়ার্ক সেন্সর ডিজিটাল ফ্লাইট কন্ট্রোল এবং কিছু স্টিল উপাদান রয়েছে সূত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রক্ষেপণ ক্ষমতা ও সমুদ্র অঞ্চলে আক্রমণাত্মক অপারেশন পরিচালনায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে স্যাংডং ক্যারিয়ার ফোর্ট ক্লাসের তুলনায় কিছুটা কম উন্নত হলেও এটি দ্রুত নির্মাণ ও কম খরচে দক্ষতার পরিচায়ক নিমিতাস ক্লাস ক্যারিয়ার উনিশশো সত্তরের দশকে চালু হয়েছিল এবং এখনও মার্কিন নৌবাহিনীর শক্তির প্রতীক হিসেবে কাজ করে বহু দশক ধরে এটি বিভিন্ন সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছে এর ওজন প্রায় এক লক্ষ টন দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার এবং গতি ত্রিশ নট এটি পঁয়তাল্লিশটি বিএলএস বিমানের জন্য ক্যাটাপল্ট সিস্টেম রাডার ও কমিউনিকেশন সিস্টেম সহ পরমাণু চালিত রিয়াক্টর দ্বারা সজ্জিত এখানে পরমাণু শক্তি উন্নত সেন্সর এবং সমন্বিত অস্ত্র সিস্টেম রয়েছে তুলনামূলকভাবে পুরাতন হলেও নিয়মিত আপগ্রেড করা হয় বিশ্বব্যাপী মার্কিন সামরিক অভিযানে বিমান উৎক্ষেপণ ও সমর্থন প্রদানে নিমিতাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার নতুন ফোর্ট ক্লাসের তুলনায় কিছুটা পুরনো হলেও নিমিতাজ ক্লাস এখনও অসংখ্য অভিযানে প্রমাণ করেছে তার স্থায়িত্ব ও আক্রমণ ক্ষমতা চার্লস ডি গল ফ্রান্সের একমাত্র পরমাণু চালিত বিমানবাহী রণতরী দু হাজার এক সালে চালু হওয়া এই জাহাজটি ইউরোপের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর অন্যতম কাদের মতো কাজ করে এর ওজন প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টন দৈর্ঘ্য দুশো একষট্টি মিটার এবং গতি আটাইশ নট এটি চল্লিশ প্লাস বিএলএস রকেট লঞ্চার উন্নত রাডার সিস্টেম সহ পরমাণু চালিত রিয়াক্টর দ্বারা সজ্জিত যদিও এখানে অর্ধ পরমাণু শক্তির ব্যবহার করা হয়েছে এখানে উন্নত রাডার নেটওয়ার্ক কমান্ড সিস্টেম এবং কিছু স্টিল উপাদান রয়েছে এটি ফ্রান্সের সামরিক অভিযানে বিমান উৎক্ষেপণ সমুদ্র ক্ষমতা প্রক্ষেপণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হয় এই রণতরী পশ্চিমা জাহাজগুলোর মধ্যে অন্যতম যদিও এর আকার নিমিতাজের তুলনায় ছোট তবে এটি ইউরোপীয় নৌ যুদ্ধের চেহারা বদলে দিয়েছে সর্বশেষে রয়েছে ভারতের কলকাতা ক্লাস ডেস্ট্রয়ার এটি হল ভারতের নৌবাহিনীর অত্যাধুনিক গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার এটি দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এর ওজন প্রায় সাত হাজার টন দৈর্ঘ্য একশো পঁয়ষট্টি মিটার এবং গতি ত্রিশ নট এটি চৌষট্টি থেকে সত্তর টিবিএলএস ব্রাহ্মস হাইপারসনিক মিসাইল নিকেল ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম সহ আধুনিক সেন্সর কমিউনিকেশন ও কমান্ড ও কন্ট্রোল সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত এখানে উচ্চ গতি উন্নত ইলেকট্রনিক সিস্টেম এবং ব্রাহ্মস হাইপারসনিক মিসাইল প্রযুক্তি রয়েছে যা এটিকে অত্যন্ত মারাত্মক করে তোলে এর প্রধান কাজ হল সূত্র নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ চালানো সমুদ্রের আধিপত্য বজায় রাখা এবং অস্ত্র প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদর্শন করা কলকাতা ক্লাস ডেস্টওয়্যার অন্যান্য পশ্চিমা ও এশীয় ডেস্টওয়্যারগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম ওজনের হলেও এর ব্রাহ্মস মিসাইলের দ্রুততা এবং আক্রমণ ক্ষমতা এটিকে বিশেষ করে তোলে এই জাহাজটি ভারতের সামরিক ক্ষমতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং দেশটির নৌবাহিনীকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে এই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দশটি যুদ্ধ জাহাজ যাদের সামনে শত্রুরা কাঁপে এবং সেই সাথে সমুদ্রও কেঁপে ওঠে 
কোন জাহাজটি আপনাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে কমেন্টে লিখুন আর যদি মনে হয় এই ভিডিওটি আপনার বন্ধু বা পরিবারের সাথে শেয়ার করার মতো তাহলে এক সেকেন্ডও দেরি করবেন না যুদ্ধ জাহাজের গল্প শেষ কিন্তু যুদ্ধ প্রযুক্তির রোমাঞ্চ কখনোই শেষ হয় না থাকুন আমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে আল্লাহ হাফেজ